Hello everyone and welcome to our channel 360 degree learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 9th July 2022. So let's start with first question. Who among the following has been chosen as the Confederation of Indian Industries CII President? Is the right answer here A that is R Dinesh, Joki TVS Supply Chain Solutions ke Executive Vice Chairman here. Ini Confederation of Indian Industry that is CII ki president ke liye appoint kiya gaya hai for a tenure of one year. Aur pehle bhi ye Confederation of Indian Industry ko serve kar chuke hai that is from 2018 to 2019 tak. Iske alawa ye jo Suranjan Das hai ini appoint kiya gaya hai for the position of President of Association of Indian Universities that is AIU and this is the Suranjan Das this is Jadavpur University ke Vice Chancellor which is the Association of Indian Universities mein upon kiya gaya hai for a tenure of one year so we will the next question which of the following organization launched the Startup School India initi Initiative is the right answer hai C that is Google. So the tech giant company hai, that is Google in on a startup school India initiative launch kiya hai. Ye specially startups ke liye kiya gaya hai aur ye sirf or sirf tier 2 and tier 3 cities ke liye ise launch kiya gaya hai. Is me tier 1 cities nahi aegi madlab Metro cities is me include nahi rahegi. Tier 1 ka matlab hai, tier 1 city ka matlab hai, metro city, aur uske baad aati hai tier 2 and then tier 3. Aur isse X, Y, Z se bhi represent kiya jata hai. X matlab tier 1 city. So is me around 10,000 startups ko train kiya jayega. So that is ke jo founders hai, early stage startups ke founders, inne tools, products aur knowledge gain ho sake to boost their startup then which of the following state or union territory announced to host its first ever government backed shopping festival is the right answer hai b that is delhi to ye jo shopping festival hai ye jan 28 to feb 26 2023 mein hoga मतलब ये next year होगा और इसे Delhi में conduct किया जाएगा जिसमें 200 concerts included रहेंगे for entertainment, food walks और कई सारे portfolios के लिए जिस पर huge discount offer किया जाएगा और portfolio का मतलब है एक अलग अलग catalog जैसे कि entertainment का portfolio अलग रहेगा food products का अलग रहेगा clothing ka alag rahega that is different different portfolios to ye jo delhi shopping festival hai ye propose kiya gaya tha in the rozgar budget 2023 mein by deputy chief minister of delhi that is manish sisodia to hum dekhte hain next question grse tied up with which of the foreign state government for construction of next generation electric ferry iska right answer hai West Bengal, that is D. GRC stands for Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited. So, in one a partnership ki hai West Bengal state government ke saath, so that ye jo next generation electric ferry hai, matlab ki jo warship building company hai, India ki sabse badi warship building company ye launch honi wali hai, jisme jo green vessel rahega. This potential is that this conventional diesel engine can replace kar sake, jo ki Hugli River mein operated in the river. So, this is next generation electric ferry, which means warship building company. Rahegi. Which of the following monument has been declared as a monument of national importance? Its right answer is A, that is Mangar Tilak. So, the National Monuments Authority ke chairman hai, that is Shri Tarun 
विजय इन्होंने मानकर हिलॉक की रिपोर्ट समीर की है इस रिपोर्ट में दिया जाता है कि मानकर हिलॉक ने ऐसे क्या स्पेशलिटी है जिससे इसे मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाए तो ये रिपोर्ट समीर की गई और इसे अभी मानकर हिलॉक को मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाएगा वो ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्मेंट्स फिटनेस सेगमेंट इसका राइट आंसर है ए दैट इज कौस्तुभ जाकर तो जो फॉर्मर गार्मिन इंडिया कोच है और इसी के साथ साथ इंडियन ट्राई एथलीट है कौस्तुभ जाकर इन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्मिन फिटनेस सेगमेंट ये जो गार्मिन फिटनेस सेगमेंट है ये फिटनेस सेगमेंट में रनिंग साइकिलिंग और स्विमिंग फीचरिंग डिवाइसेस रहेंगे जैसे कि जी पी एस स्मार्ट वॉच रैली सर्विसेस एक्सेट्रा इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल दैट इज मोहन सुब्रमण्यम थे इंडियन आर्मी के इन्हें अपॉइंट किया गया है एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान आई रिपीट ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान और इन्हें अपॉइंट किया है ये रिप्लेस करेंगे शैलेश टीनाइकर को और इसके अलावा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो अभी ये एक्सपायर हो चुके हैं दो दिन पहले तो दिस इज वट अबाउट गर्मिंग्स फिटनेस सेगमेंट तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वर्ल्ड किश वाहली लैंग्वेज डे 2022 ट्वेंटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इसका राइट आंसर है ए दैट इज सेवेंथ जुलाई को ये वर्ल्ड किश वाहली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है और ये जो किश वाहली लैंग्वेज है ये अफ्रीकन कंट्रीज में और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में ये बोली जाती है और किश वाहली इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया है इन अफ्रीकन यूनियन और इसकी थीम है किश वाहली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सो दिस इज व्हाट अबाउट वर्ल्ड किश वाहली लैंग्वेज डे तो ये थे आज के हमारे नाइन्थ जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू